So what we are going to talk right now is uh, a new pattern that I have studied. And of course, I'm going to talk also about the head and shoulders, which is one of my favorites. And of, uh, in fact, uh, it's the pattern, the only pattern that I manage to have practice often. And the other thing is we're going to talk about is uh, the weakness. So the weakness of head and shoulders. So for a start, uh, we're gonna talk about the head and shoulders first, now the current weakness of this kind of pattern. So as you can see in this chart that I already drew the perfect head and shoulders, which we have the neckline on this one, and the left, the right, and the head. The problem with head and shoulders is um, we don't have an early warning if he's going to continue and hit our mark. Like normally, uh, po. So oftentimes, what we do here is our, our target is this long. As you can see, that long. That's our target. Let's start off here. And uh, the way we trade it, it is pullback style. So uh, once it per once it reached the head and shoulders, it perfects the pattern. Ang mangyayari po is bababa muna siya. Then after that, when it goes up and touch the neckline, that's the time we trade. No? That's the, the typical of trading the head and shoulders. However, what I'm talking here is what if? Ba? What if uh, it will not go the way we want it to go. Kasi kung hindi siya matuloy pababa at babalik siya, which is nangyayari yan. Uh, although, as a, although in my past, nangyayari siya, but uh, out of seven, may dalawa talaga na hindi talaga natutuloy. Ang problema sa head and shoulders is malaki ang kakainin niyang loses kung, kung ganito ang susundin mo. Diba? So what I'm talking about this one, like for example, this one, nag-perfect na siya. So, nag-pullback na rin siya. Then, we put our trade here. Mangyari this one. This is our trade. We're going for short. So, the take profit is there. However, the stop, stop loss is there. Ang ibig kong sabihin po is this one. Eto kalaki. Medyo malaki na po to. Na? So, wala tayong early early device or early indicator na nagsasabing ops teka, hindi siya matutuloy. Diba? So, uh, if only you have that, which is eto ngayon, what I'm going to discuss is uh, solution ng weakness ng head and shoulders. So, ganito po ang mangyari. Ito ang problema ng head and shoulders. Pag hindi siya tumuloy, no, sometimes, bababa, pero aakyat din at ayun, tatamaan yung stop loss natin. Yan ang masaklap dyan. Diba? Yan ang, yan ang hindi natin kayang ayaw natin mangyari. Pero nangyayari yan. So, so because of this, uh, ang solution nito is ang ABC, uh, ABCD pattern. So, ano ang ABCD pattern? Actually, simple lang po ang ABCD pattern. Ang ABCD pattern is, uh, ito po siya. A, B, then the C, there, then D. So, yeah, that's the D. Okay. That's the ABCD pattern. So, uh, Normally, we, how do we trade ABCD pattern? It's either pag katapos na dito sa D, we take it pataas or kung pataas siya, no? Yan. Ano? This one. This is for counter trading. Yan. We do like that. Yan ang trade nito. Or, or, ang isa pang, uh, Pwedeng i-trade dito is ang short. Yung pababa niya. Yan. Pwedeng ganyan. Diba? 
So, uh, through this ABCD pattern, pwede natin to na maging early device or early warning at uh, hindi tayo magkaroon ng malaking losses if we will trade the pattern of head and shoulders. Saan nangyayari po to is ganito po. Uh, before po tayo makaka-form ng ABCD, ABCD pattern, meron po yung tinatawag na uh, tamang sukat. ba? Diba? So, meron talagang tamang sukat po yan. So, malalaman natin, it's another confirmation na tama na matutuloy, no? Uh, there is a big possibility na matutuloy ang head and shoulders if meron tayong tamang sukat sa ABCD pattern. So, for the ABCD pattern, ang mangyayari, once the market goes down, kagaya dito, nag-start tayo sa head and nag-down siya, at pag-pullback, Kung nag-pullback siya on the 61.80% or 78%, that's where we could apply the ABCD pattern. Ba? Now, for the take profit, kung saan tayo mag-stop, ang gagawin natin is, it's either naman, susukatin naman natin from baba, from here, papunta doon sa kung saan siya nag-stop ng pullback. So, it's either from this side, 161, or to this, 127. So, sa ganitong sistema, diba, may sukat na tayo dito. O, lagyan lang natin ng line to para mas malinaw. And that's the 161, and this is the 127. Okay. Oops, yung kote. So, tanggalin lang natin yung sukat para hindi magulo. There. So, from here, we could draw a ABCD pattern. So, from there, to that one. Okay, that's 61%. There. And, pwede dito or pwede doon. Ang mangyayari, what I do is ganito. Yan. Yan. Wait. Kunin lang natin ang tamang sukat. Okay. So, ang ginagawa ko, so, tanggalin lang natin to ha. Gagandaan sa ABCD pattern kasi meron din siyang time frame that we need most. Diba? Ang ginagawa ko po, kasi ang ABCD pattern is uh, mag, kung gaano ka bab, haba ang A to B, ganun din kahaba ang C to D. So that's that's the pattern talaga na sinusunod. That's the correct ABCD pattern. So what I do, uh, ang ginagawa ko po is gumagawa ako ng yan, sinusukat ko yan, clone ko to, Ayan. And, yan ang nilalagay ko kung saan siya nagsimula. From there. So, dito medyo uh, lumampas tayo. So, baba tayo dyan. Ayan. This is how we do the correct ABCD pattern. ba? So, dito po, malinaw po na we're, we're in the right track. No? Including the time frame na sinusunod natin. Oops. Okay. Ah. So, kung gaano kahaba ang AB, ganun ka din kahaba ang C to D. So, plus, ang kagandahan sa ABCD pattern is my time frame siya. Although the time frame is not, hindi necessary siya, but uh, malalaman natin, may early device tayo na hindi matutuloy. Now, now, dito naman, this could help us earn as early as possible sa head and shoulders, di ba? Normally, sa head and shoulders, we will wait, mag-wait pa tayo na luwampas, ma-form yung perfect. Pero sa dahil nilagyan natin ng ABCD pattern, dito pa lang sa taas, we started trading it. So, so from completion, eh, kumita na tayo. So, meaning to say, uh, makikita natin kung patuloy pa ba siya or hindi. Or confirmation pa ba or hindi. Pero sa tamang sukat, manlalaman natin na tuloy talaga ang pagbaba niya. Like this one, makikita mo. So, yan. So, from here to there, malaki na rin bagay po yan. Isa, kapareho lang din yan po ng here to there. Gano kahaba yan? Kasi ang sukat nito is yun din ang sukat pa baba. Diba? 
So that's the ABCD pattern I'm talking about. So ang gagawin natin ngayon is we will talk about lalagay natin sa chart mismo. Yeah. So here, makikita ko natin, I'm gonna pull out uh, the, the, the one I saved, and USD CAD on the war art chart. No? On the date of February, uh, January 20, nakita natin na nagkaroon ng pattern. Na? So, nagkaroon siya ng left shoulder, then right, then about to go down. Na? So, uh, that's on January uh, 20. Na? So, close natin yan. Now, this one. Dahil uh, nagkaroon siya ng pattern, sinukat natin ngayon yung from B to D. At nakita natin, from this point, papunta dyan, ang retraction niya is 61.80%. So, meaning to say, pasok siya saan? Sa ABCD pattern. Diba? So, from A to B, tapos nag-retract ng 61.80%, boom! That's a good sign for us na pwede tayo mag-trade pababa dyan. Diba? So, so, para makuha natin ang lalim, ang gagawin naman natin dyan is this one. Sinukat natin ang B to C at kinuha natin yung 61, 161 or 127. So, kung napapansin nyo, 0 0.618, 0 0.618, so tama ang sukat at nakahit siya sa 161% from B to C. So, ang A to B is equivalent to C to D. So, if we start the trade here, malaki ng chance natin na kumita. Kahit hindi, kahit mag-bounce ang head and shoulders, kung hindi man siya matuloy, at least kumita na tayo. Right? We will, ang point ko dito, hindi natin ma-risk. Malaki ang risk kasi from here, we started trading na. Yun. Now, as we go along, di ba, mapapansin nyo, sinukat ko rin yung A to B, tapos sinukat ko yung C to D, so tama talaga. So, alam natin, no, may malaking chance na pupuntang 161% dahil nga, aside from ng head and shoulders pattern siya, pasok din siya sa ABCD pattern. Yan. So, so in case babaliktad siya at na-form na yung A nung head and shoulders na perfect na niya, kumita na tayo doon. So, as we go along, ganito po ang nangyayari dyan. Diba? Tinanggal lahat, ng lahat natin yung mga yung mga sukat natin, eto na yung bagong take profit natin. Diba? So, as I have said, malaki ang chance talaga na aabutin niya to kasi aside from head and shoulders, nagkaroon din siya ng ABCD pattern. So, and this is it. Ito yung nangyayari dyan. Diba? So, dito, makikita mo, normally, sa head and shoulders pattern, uh, di ba? Dito naman, on February 3, na perfect na yung right shoulder. So, dito tayo nag-start nag sa, sa tinatawag nating ABCD pattern. So, pagdating dito, eh kumita na tayo. Malaki na ang kinita natin. Di ba? Kasi dito tayo nag-start. No? Nung wala pa tayong ABCD pattern, Mag-start tayo saan? During the pullback. At palalampasin pa natin yan. Diba? So, ABCD pattern is the solution for the weakness of head and shoulders. So, let's go to the actual chart. No? Para mas ma-identify nyo talaga. Sa USD card, mapapansin nyo, I'm gonna draw the head and shoulders pattern. No? Malaki. There left. Head. Tapos, right shoulders, which is dito na tayo nag-start. Then, napansin natin na, na matapos na niya. If tatanggalin natin itong dinako yan, during the February, boom, tapos. So, if susukatin natin, dito tayo nag-start ng trade, kumita na po tayo ng around 35 pips. Diba? Malaking tulong din po ang head and shoulders. But since uh, supportado naman niya, eto, 
So, we didn't stop there. Ang mangyayari, pinagpatuloy pa natin. Now, ang kagandahan naman dito, diba? ang kagandahan dito, if we will remove this block, uh, talagang sinadya ko to para hindi makita ka agad ang nangyayari dito. So, we will remove this one. Mapapansin nyo, no? Mapapansin nyo, ba? Okay. There. Mapapansin nyo, nagkaroon na naman ng panibagong head and shoulders. Right? So, I'm gonna form it. This one, this one, this one, tapos yung head. Then, there, left, at na-form na yung shoulder pattern niya. Hindi lang siya nag So, iiba yung, iibahin ko lang yung kulay ha, para makita nyo. Yun. Bata, tanggalin ko yung old one. So, that's it. Na-form na naman yung head and shoulders. Now, ang, what I'm going to show you is, uh, eto. Nakita natin lumampas. Which, which is good. ba Tapos, Normally, sa head and shoulders, dito tayo mag-start, mag-trade. Yan. Diba? Pero dahil, uh, magkaroon tayo ng tinatawag natin na uh, ABCD pattern, titingnan natin kung pasok ba ito sa pattern ng ABCD pattern. So, of course, susukatin muna natin from here to there kung pasok ba. So, nakita natin 50%. So, hindi tayo pwede mag-ABCD mag pattern. However, nung lumampas siya, diba? pagdating niya dito, be reminded, on the bigger head and shoulders, pasok na dito tayo nag-start. Kumita na kayo. No? Nung, uh, nung nag bigger head and shoulder pattern, dito tayo nag-start. Kumita na tayo dito upon completion niya. Diba? So, since nag-form na naman siya ng bagong head and shoulders pattern, at bumalik, ang tanong, aakyat ba or bababa? So, from here, ang nakikita ko po is another, another uh, ABCD pattern. Saan ang ABCD pattern? Ito na naman po. We'll take it from here. Susukatin natin kung pasok ba. There. Kung makikita mo, pasok ito. No? 78.60%. Uh, so, ang sabi ko kanina, 61 to 78 is a uh, tamang ABCD pattern. Diba? So, since pasok siya, what we're going to do is susukatin na naman natin kung saan ang papunta niya. There. So, we will take this position. Now, we will draw the ABCD pattern from there. Ayun. So, what are going to do is susukatin natin yung time frame. Diba? Gaya sa ginawa ko kanina. So, tanggalin lang natin yung mga sukat para hindi tayo malito. There. Then, we will make a time frame. Yan. Let's clone this one. At yun ang ilalagay natin dyan. So, medyo lumampas tayo. So, hanggang dito lang yan. Yan. So, ang mangyayari po, since uh, pasok na naman siya sa ABCD pattern, gaano kataas to, ganun din dapat kataas dyan. So, ang nangyari po, pwede na naman tayo maglagay ng entry dito. Which is, kung naglagay kayo, kung nakikita nyo, medyo bumaba, umakyat, pero papunta pa rin. Meaning to say, if, if eto siya, lumampas, bumalik, papunta doon, na mas mataas pa nitong A, That's the early warning na itong head and shoulders na sinatawag natin na ito hindi matutuloy. 
So, meron na tayong early warning device. Di ba? So, pag ito, pag ang nangyari kung ito na candle at lumampas pa dito sa letter A, boom, we have to stop our trade. Remember, nagkaroon pa tayo ng trade dito. So, pwede na natin stop. Then, of course, dahil meron tayong early warning device, kumita pa rin tayo sa head and shoulders pattern. Di ba? So, mapapansin nyo po, marami po, kung makikita nyo talaga, napaka super effective din po naman talaga ang, uh, ang ganitong sistema. Like, like for this one, ito, bago to, currently, this is new one. No? Umakyat na naman siya. So, susukatin naman natin from there. Hanggang dyan. Yun, pasok pa rin sa 61%. Ha? Pasok ba? A little bit. So, pwede siya. Hindi siya pumasok pero uh, it's more than a half. Diba? Ayan. It's more than a half. At, at hindi pa tapos yung candlestick, baka ipapasok pa niya doon. Diba? So, if ever dito siya mag-bounce, another, yan, umakyat pa talaga. Diba? So, kung dito siya mag-bounce, another uh, ABCD pattern na naman. Diba? That's, uh, yan ang kagandahan po ng ABCD pattern na pwede nating magagamit sa mga ganitong sistema. Like for this one, no? Tatanggalin ko lang. Like for this one, like example that one, yan ang nangyari. Diba? So susukatin din na naman natin to from this point to that point. So makikita natin na yes. Pwede siya sa 78%. So, uh, from there, kukuha tayo naman ng outlook niya kung saan siya papupunta. So, from there, makakagawa na naman tayo ng ABCD pattern. Ha? Yan. Yan yung point ko. Pwede 1 to 7 lang. And there you go. Now, napapansin natin, na umakyat na naman to although uh, hindi pa tama ang oras. So, titingnan natin kung ilalampas pa niya sa letter C. Kung ilalampas niya, we have to stop na our trade. Kasi that's an early warning na hindi itutuloy ang tinatawag na head and shoulders from this one. So, the ABCD pattern is the solution sa weakness ni head and shoulders.